ദക്ഷിണ പാഠത്തിൻ്റെ ആദ്യ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നിങ്ങളെ ഏവരെയും ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കേരള പാഠാവലിയുടെ ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ കാലാതീതം കാവ്യവിസ്മയം എന്ന ഭാഗത്ത് മൂന്ന് പാഠങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ പാഠം ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം എന്ന കാവ്യ ഭാഗമാണ് എല്ലാ കാവ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കണം കാവ്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഒരു ഗ്ലാസ് തേൻ കുടിക്കുന്നതും എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ആരെ കൊണ്ടും സാധിക്കും എന്നാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് തേൻ കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല തേൻ മാധുര്യമാർന്നതാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കരുതി തേനിൻ്റെ ഗുണം ഇല്ലാതാവുന്നില്ല തേനിൻ്റെ ഗുണം അവിടെ തന്നെയുണ്ട് കാവ്യങ്ങൾ തേൻ പോലെയാണ് മാധുര്യമുള്ളതാണ് ജലം കുടിക്കുന്നത് പോലെ എളുപ്പം കുടിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എങ്കിലും ഈ മാധുര്യത്തെ നമുക്ക് അലിയിപ്പിച്ച് അലിയിപ്പിച്ച് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും അധ്യാത്മരാമായണത്തിലെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിൽ വെക്കണം കാവ്യങ്ങൾ പലതവണ പലതവണ നമ്മൾ ഉരുവിട്ട് ഉരുവിട്ട് പഠിക്കണം അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഭംഗി മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ആസ്വാദ്യത വെളിപ്പെട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും കാവ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും കാലത്തെ മറികടക്കുന്ന എത്രയോ കാവ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ ഭാഷകളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വലിയ കാവ്യങ്ങളുടെ അനുരണനങ്ങൾ എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു കാവ്യമാണ് എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതിയ അധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് എന്ന ഈ കാവ്യം എഴുത്തച്ഛനെ കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്ന പേരിലാണ് എഴുത്തച്ഛൻ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എഴുത്തച്ഛൻ ഈ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക എഴുത്തച്ഛനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പേനയും പേപ്പറും എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം എഴുതുക എഴുത്തച്ഛൻ ഒരു വരയിട്ടിട്ട് മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ജീവിതകാലത്തിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ഭാഷ രണ്ട് സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ ഒന്നിന് പറയുന്ന പേര് പാട്ട് എന്നായിരുന്നു മറ്റൊന്നാവട്ടെ മണിപ്രവാളം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു മണിപ്രവാളം എന്ന് പറയുന്ന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം സംസ്കൃത ഭാഷയുമായി അടുത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം തമിഴുമായി അടുത്തു നിന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഈ രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും എഴുത്തച്ഛൻ ഭാഷയിൽ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമം വിജയിക്കുകയും അങ്ങനെ മലയാള ഭാഷ ഒരു പുതിയ പന്ധാവിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് എഴുത്തച്ഛൻ രണ്ടു പാരമ്പര്യങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുകയും പുതിയ ഒരു പ ഒരു വഴി തുറന്നു തരികയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അൻപത്തൊന്ന് അക്ഷരങ്ങളുള്ള മലയാള ഭാഷയെ എഴുത്തച്ഛൻ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്ന പേരിന് അർഹനായത് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കൃതികളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ടും ഓർമ്മിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ടാണ് അതിനുശേഷം ശ്രീ മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടും നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസ കാവ്യങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് വാൽമീകി എഴുതിയ ആദ്യ കവിയായ വാൽമീകി എഴുതിയ രാമായണവും വേദവ്യാസൻ എഴുതിയ മഹാഭാരതവുമാണ് ഈ ആദ്യ കവിയായ വാൽമീകി എഴുതിയ രാമായണത്തിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഷകളിൽ രാമായണ 
കഥയെ സംബന്ധിച്ച് രാമായണ കഥയെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള പുതിയ പുതിയ പതിപ്പുകൾ രംഗത്ത് വരികയുണ്ടായി ആ ഭാഷകളിലൊക്കെ ഓരോ കവികളും തങ്ങളുടേതായ സർഗവിലാസങ്ങൾ ഈ രാമായണ കഥയിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എന്നുകൂടി ഓർമ്മിക്കണം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലമാണ് അന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക ജീവിതം മലീമസമായ ചില വഴികളിൽ കൂടെ പോകുന്നു എന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞ എഴുത്തച്ഛൻ ആളുകളെ സ്വാഭാവികമായും നന്മയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി തൻ്റെ കാവ്യങ്ങളിലൂടെ പരിശ്രമിച്ചു എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനെഴുത്തച്ഛൻ കണ്ട വഴിയാണ് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം നിങ്ങൾ ആ വാക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടും ഓർമ്മിക്കുക ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ഈ അധ്യാത്മരാമായണം എന്ന് പറയുന്ന കാവ്യത്തിലെ മുഖ്യ രസം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ അത് ഭക്തിയാണ് ഈ ഭക്തി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കവിയായിട്ടാണ് എഴുത്തച്ഛനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് രാമായണ കഥയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാം നിങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും വായിക്കുന്നവരാണ് രാമായണ കഥ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് എങ്കിലും പാഠഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ കഥാ സന്ദർഭം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലെ പ്രസക്തമായ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദശരഥൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവ് രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ ഓർമ്മിക്കണം ഈ ദശരഥൻ സൂര്യവംശത്തിലെ വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു ഈ സൂര്യവംശ രാജാവായ ദശരഥൻ അദ്ദേഹം കോസലം എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അയോധ്യ തലസ്ഥാനമാക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജാവാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോസലം എന്ന രാജ്യം അതിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു അയോധ്യ ഈ ദശരഥൻ ആദ്യ വിവാഹം നടത്തിയത് കൗസല്യ എന്ന രാജകുമാരിയുമായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാര്യ കൗസല്യ പിന്നീട് ആ വിവാഹം നടന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് അദ്ദേഹം കൈകൈ എന്ന് പറയുന്ന കെ കെ രാജാവിൻ്റെ പുത്രിയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ രണ്ടാമതൊരു ഭാര്യയും കൂടി ഞാൻ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച വിശദമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ പെട്ടെന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഈ ആദ്യ ഭാര്യയിലും രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയിലും മക്കൾ ഉണ്ടാവാത്തത് കൊണ്ട് ആൺമക്കൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം മക്കൾ ഉണ്ടാവാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മൂന്നാമത് ഒരു വിവാഹം ദശരഥ മഹാരാജാവ് നടത്തുകയുണ്ടായി അത് അതിൽ അതുവഴി അദ്ദേഹം കാശി രാജപുത്രിയായ സുമിത്രയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് സങ്കടകരൻ എന്ന് പറയട്ടെ ദശരഥ മഹാരാജാവിന് ആദ്യ ഭാര്യയായ കൗസല്യയിലും ദ്വിതീയ ഭാര്യയായ കൈകയിലും മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യയായ സുമിത്രയിലും മക്കളുണ്ടായില്ല മൂവർക്കും സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ വന്നപ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് രാജാവും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനിടയിൽ മറ്റൊരു സംഭവത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇത് ഈ രാമായണ കഥയിലെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഇടവരുത്തിയ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് രാജാക്കന്മാർക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിനോദങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മൃഗയ വിനോദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നായാട്ട് നായാട്ടിന് രാജാക്കന്മാർ പോകും രാജാക്കന്മാരും പരിവാരങ്ങളും എല്ലാം കൂടിയാണ് പോകുന്നത് രാജാവ് തന്നെയല്ല രാജാവിൻ്റെ കൂടെ പരിവാരങ്ങളായി നിരവധി ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവരിങ്ങനെ വനത്തിലേക്ക് നായാട്ടിനായിട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ ദശരഥ മഹാരാജാവ് വനത്തിൽ നായാട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയം അദ്ദേഹം വനത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ വളരെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു അങ്ങനെ വളരെ ദൂരം കാനനത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് സ്വാഭാവികമായി ഇന്ന് രാത്രിയായി രാത്രിയായപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം നദിക്കരയിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ശബ്ദം കേട്ട മാത്രയിൽ ദശരഥ മഹാരാജാവ് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് ഇതാ നദിക്കരയിൽ നിന്ന് ഒരു ആന വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം തൻ്റെ വില്ലു കുലച്ചു അതിൽ നിന്ന് അമ്പ് വളരെ വേഗം ഈ ശബ്ദം കേട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് 
അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ വളരെ വലിയ ഒരു ആക്രമണം വലിയ ഒരു ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത് ആ ജലം കുടിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ശബ്ദം കേട്ടത് സത്യത്തിൽ എന്തായിരുന്നു എന്നറിയുമോ ഒരു മുനികുമാരൻ തൻ്റെ വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജലം ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതായിരുന്നു അയാൾ തൻ്റെ കുടം ഈ നദിയിലേക്ക് ഇറക്കി വെള്ളമെടുക്കുന്ന ആ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴാണ് ദശരഥ മഹാരാജാവ് പെട്ടെന്ന് ഇത് ആന വെള്ളം കുടിക്കുന്നതാണ് എന്ന് കരുതി അമ്പ് അയച്ചത് സങ്കടകരൻ എന്ന് പറയട്ടെ അത് മുനികുമാരനിൽ തന്നെ ചെന്ന് പതിച്ചു മുനികുമാരൻ നിലത്ത് വീണു ഈ ശബ്ദം കേട്ട് ദശരഥ മഹാരാജാവ് ഓടി അവിടേക്ക് എത്തി എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇത് മുനികുമാരനാണ് എന്നറിഞ്ഞത് രാജാവ് വളരെ വ്യസനിച്ചു അദ്ദേഹം കരഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും മുനികുമാരൻ താൻ തൻ്റെ വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജലം ശേഖരിക്കുന്നതിനായി വന്നതാണ് എന്ന് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ രാജാവ് എന്തു ചെയ്തു എന്നറിയുമോ ഈ രാജാവ് ജലവും എടുത്തുകൊണ്ട് വൃദ്ധരായി മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആ ജലം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ് ചെന്ന് ഈ അന്ധരായ മാതാപിതാക്കന്മാരോട് വിവരങ്ങൾ പറയുന്നു പറഞ്ഞ ക്ഷണത്തിൽ ഈ വൃദ്ധരായ പിതാവ് വൃദ്ധനായ പിതാവ് എന്തു ചെയ്തു എന്നറിയുമോ അദ്ദേഹം ഈ ദശരഥ മഹാരാജാവിനെ ശപിക്കുകയാണ് ശപിച്ചത് എന്താണെന്നറിയുമോ നീയും വാർദ്ധക്യത്തിൽ പുത്രവിയോഗം കൊണ്ട് മരിക്കട്ടെ എന്ന ഒരു ശാപവാക്കാണ് ഈ മുനികുമാരൻ്റെ പിതാവ് ദശരഥ മഹാരാജാവിൻ്റെ നേർക്ക് അയച്ചത് രാജാവിന് ആകെ വ്യസനമായി രാജാവ് ഉടനെ തന്നെ ഈ മുനികുമാരൻ്റെ പിതാവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ നടന്നില്ല അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ തൻ്റെ ജീവൻ ത്യജിക്കുകയാണ് ആ ചിതയിൽ ചാടി ആ വൃദ്ധരായ പിതാ വൃദ്ധനായ പിതാവിൻ്റെ ഭാര്യയും ചിതയിൽ ചാടി മരിക്കുന്നു ആകെ ശോകമൂഹമായ ഒരു സന്ദർഭം പക്ഷെ ഇവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദശരഥ മഹാരാജാവിനെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് വൃദ്ധനായ ഈ പിതാവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മക്കളില്ലാത്ത ഈ രാജാവിന് ഈ ശാപത്തിൽ നിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഒരു പുത്രവിയോഗം സാധിക്കണമെങ്കിൽ പുത്രൻ ഉണ്ടാവും ഒരു സന്ദർഭം അത് രണ്ടാമത് മറ്റൊരു സന്ദർഭം കൂടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ രാജാവൊക്കെ ആകുന്നതിന് മുൻപ് സത്യത്തിൽ മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി നടന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരിക്കല് ഒരു മഹാസുരൻ അസുരന്മാരിൽ കേമനായ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ശംഭരൻ എന്നാണ് ഈ ശംഭരൻ നേരെ തൻ്റെ മഹത്തായ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ദേവലോകത്തെ ആക്രമിച്ചു ദേവലോകത്തെ ആക്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ ദേവലോകത്തെ ആളുകളെല്ലാം ഭയചകിതരായി പക്ഷേ ദേവേന്ദ്രനാണല്ലോ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നത് ദേവേന്ദ്രന് ഈ ദശരഥനുമായി വളരെ അടുത്ത സൗഹൃദമുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ദശരഥൻ എന്ന പേര് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണേ അന്ന് ദശരഥന് ഉണ്ടായിരുന്ന പേര് നേമി എന്നായിരുന്നു നേമി നേമി എന്നേ പറയുകയുള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയിടണേ നേമി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക മലയാള ഭാഷയിൽ പദാതിയിൽ ന എന്ന് മാത്രമേ ഉച്ചരിക്കുകയുള്ളൂ ഒരാളുടെ പേരാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നിങ്ങൾ കേൾക്കണേ നേമി എന്നൊന്ന് എഴുതിക്ക് ബുക്കിൽ നേമി എന്നൊന്ന് എഴുതിക്ക് എന്നിട്ട് അത് വായിക്കേണ്ടത് നേമി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നേമി എന്ന് തന്നെ വായിക്കണം ചില കുട്ടികളെങ്കിലും തെറ്റിച്ച് ആദ്യം ന എന്ന് ഉച്ചരിക്കും നേമി എന്ന് വായിക്കും പേരാണെങ്കിൽ വായിക്കാം ഇപ്പം നിഷ എന്നാണല്ലോ നിഷ നി ഷ നിഷ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് നിഷ എന്ന് തന്നെ വായിക്കുകയും ചെയ്യും വളരെ അപൂർവം നോഹ എന്ന പേര് അവിടെ ഒരാളുടെ പേരായതുകൊണ്ടും സ്ഥലപ്പേരാണെങ്കിലോ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ശീലമുണ്ടെങ്കിൽ ന എന്ന് ഉച്ചരിക്കാം മലയാളത്തിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ച് ഒരിക്കലും പദാതിയിൽ അതായത് ഒരു പദത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ന എന്ന് എഴുതുന്നത് ന എന്ന് തന്നെ വേണം ഉച്ചരിക്കാൻ പേരാണെങ്കിലും സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണെങ്കിലും വ്യത്യാസമില്ല ബാക്കി എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ന എന്ന് തന്നെ ഉച്ചരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പേര് എഴുതിയപ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നത് നേമി എന്നാണ് അന്ന് 
നമ്മുടെ ദശരഥന്റെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പേരിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് നേമി എന്നെ വായിക്കാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ നേമിയെ കൂട്ടിന് വിളിച്ചു നേമി ആരാണ് നേമി മഹാമിടുക്കനാണ് നേമി ആരെയും എതിരിടും ഏത് വലിയ ആളിനോടും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കരുത്തും അതിനുള്ള ബുദ്ധി സാമർഥ്യവും ഒക്കെ നേമിക്കുണ്ട് നേമി എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ ഈ ഇന്ദ്രന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു ശംഭരനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ദ്രൻ ദേവേന്ദ്രൻ നമ്മുടെ നേമിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു നേമി അവിടേക്ക് അങ്ങ് ചെല്ലുകയാണ് ചെന്ന് ശംഭരനുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നേമി പോയപ്പോൾ ഒരു കാര്യവും കൂടെ ചെയ്തു നേമി രാജാവാകുന്നതിന് മുമ്പാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തൻ്റെ ദ്വിതീയ ഭാര്യയായിരുന്ന കൈകയ്യെ കൂടെ ഈ ശംഭരനുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അങ്ങനെ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മുടെ നേമി സകലരെയും ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുകയാണ് അങ്ങനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അസുര സൈന്യത്തെ നേമി എതിരിട്ട് തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ മഹാസുരനായ ശംഭരൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയുമോ ശംഭരൻ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പത്ത് ദിക്കുകളിലേക്ക് നിന്ന് പത്ത് ദിക്കുകളിലും നിന്ന് നേമിയെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ ശ്രമിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ നേമി പത്ത് ദിക്കുകളിലേക്കും ഒരേ സമയം നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി വെട്ടിത്തിരിച്ച് സ്വർഗം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മുടെ നേമി ഒരു വിവരമറിഞ്ഞു എന്താണെന്നറിയുമോ താൻ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തേര് ഒരു തവണ അതിൻ്റെ കീല് അച്ചുതണ്ടിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഉലച്ചിൽ വന്ന് അച്ചുതണ്ടിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ചാവി ഊരിപ്പോയി ഈ ചാവി ഊരിപ്പോയ സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ ഭംഗിയായി ഇടപെട്ട് തൻ്റെ കൂടെ പോന്നിരുന്ന കൈകൈ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയുമോ ഈ ചക്രം ഊരിപ്പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൻ്റെ കൈവിരൽ അവിടെ ഇട്ട് ഈ രഥത്തെ അവിടെ തന്നെ നിലനിർത്തി എന്ന് ഈ യുദ്ധത്തിനെല്ലാം ശേഷമാണ് നേമി മനസ്സിലാക്കിയത് ഉടനെ തന്നെ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും ഭാര്യയാണ് ഭാര്യ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഉപകാരം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണെന്ന് നല്ല ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യ ഒരു നല്ല കാര്യമൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യും നിങ്ങളാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചാച്ചന് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന് അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പ ചിലപ്പോൾ ഉമ്മയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരും അത് ഉമ്മ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ബാപ്പയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെ അച്ഛനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യം അമ്മ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡാഡി സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പല പേരിലാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത് മമ്മിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരും ഇവിടെ സാധനം വാങ്ങിക്കുക അല്ല നേമി ചെയ്തത് ഇനി നേമിയുടെ ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇങ്ങനെ പത്ത് ദിക്കുകളിലേക്കും ഒരേ സമയം ഒരേ രഥത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു കൊ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആണ് നേമി എന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്ന ആൾ ദശരഥൻ എന്ന പേര് സ്വീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ദശരഥൻ എന്ന പേര് കിട്ടിയത് ദശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദശ പത്ത് കടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേട്ടോ ദശരഥൻ പത്ത് രഥത്തിൽ ഒരേ സമയം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തി നേടിയ ആളെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നേമിയുടെ പേര് അവിടെ വെച്ചാണ് ദശരഥൻ എന്നാവുന്നത് അത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായില്ലോ ദശരഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഈ ദശരഥൻ കൈകേയിയോട് പറഞ്ഞു ശരി പ്രിയപ്പെട്ടവളെ നീ ചെയ്ത വലിയ ഉപകാരം ഞാൻ മറക്കുകയില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇന്ന് നിനക്ക് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് നിനക്ക് ഞാൻ രണ്ട് വരങ്ങൾ തരുന്നു നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാം സന്തോഷത്തോടു കൂടി നീ ചോദിക്കുന്ന ഏത് കാര്യവും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കൈകൈ സന്തോഷിച്ചു കാണും എപ്പം വേണമെങ്കിലും ഇത് ചോദിക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതി കൈകൈ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയുമോ കൈകൈ ദശരഥനോട് പറഞ്ഞു ആവട്ടെ വരങ്ങളെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവനെ നീ തന്നത് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വേണ്ട ഞാൻ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിച്ചോളാം എന്ന് കൈകൈ ദശരഥനോട് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് വരവൊന്നും കൊടുക്കാതെ ഇവർ പോരുന്നു ഇനി ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിക്കണം ഇത് ഈ രാമായണത്ത
എന്നാൽ അതേ സമയം തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായി രണ്ട് സംഭവങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചിലരൊക്കെയെങ്കിൽ ഇത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഞാനിത് എടുത്തു പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതിനുശേഷം മക്കളില്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു പുത്രകാമേഷ്ടി യാഗം ദശരഥൻ നടത്തുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഈ ദിവ്യമായ ഒരു പുരുഷൻ ഉയർന്നു വരികയും ഈ യാഗം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു വസ്തു സമ്മാനമായി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ട് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതെന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പായസമാണ് ആ പായസം ഇവർ ഈ ദശരഥ മഹാരാജാവ് തൻ്റെ രണ്ട് ഭാര്യമാർക്കും കൊടുത്തു ആർക്കൊക്കെയാണ് കൊടുത്തതെന്നറിയുമോ ഒരു അതിലൊരു ഭാഗം കൗസല്യയ്ക്ക് കൊടുത്തു മറ്റൊരു ഭാഗം കൈകൈക്ക് കൊടുത്തു രണ്ട് ഭാര്യമാർ ആദ്യ ഭാര്യ കൗസല്യാണെന്നറിയാമല്ലോ ദ്വിതീയ ഭാര്യ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ കൈകൈ ഈ രണ്ടു പേർക്കും പായസം കൊടുത്തു ഇവര് മറ്റൊരു ഭാര്യയും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മറന്ന് മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യ ആരാണ് സുമിത്ര സുമിത്ര അല്ലെ കാശി രാജപുത്രിയായ സുമിത്രയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യ അപ്പം സുമിത്രയ്ക്ക് പായസം കൊടുക്കണ്ടേ സുമിത്രയ്ക്ക് പായസം കൊടുത്തത് ആരാണ് സുമിത്രയ്ക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവണ്ടേ തീർച്ചയായിട്ടും വേണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ടു പേരും പായസം കുടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ കൗസല്യയും കൈകയും തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പായസത്തിൻ്റെ ഓരോ വിഹിതം ഈ മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യയായ സുമിത്രയ്ക്ക് കൊടുത്തു സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ അതീവ രസകരമായ കാര്യമാണ് തുടർന്ന് സംഭവിച്ചത് കൗസല്യയ്ക്ക് ഒരു പുത്രൻ കൈകൈക്ക് ഒരു പുത്രൻ ഈ കൗസല്യയും കൈകൈയും കൂടെ പായസം കൊടുത്ത നമ്മുടെ സുമിത്രയ്ക്ക് രണ്ട് പുത്രന്മാരും ഉണ്ടായി ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയായ കൗസല്യയുടെ പുത്രനാണ് ശ്രീരാമൻ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയായ കൈകൈയുടെ പുത്രനാണ് ഭരതൻ ഇനി രസകരമായ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ആ സംഭവം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് കൗസല്യയും കൈകൈയും തങ്ങളുടെ കിട്ടിയ പായസം സുമിത്രയ്ക്ക് കൊടുത്തു ആ സുമിത്രയ്ക്ക് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായി ആ രണ്ട് പുത്രന്മാർ ആരൊക്കെയാണെന്നറിയുമോ അവരാണ് ലക്ഷ്മണനും ശത്രുഘ്നനും നാല് മക്കളാണേ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുക കൗസല്യയുടെ പുത്രനാണ് ശ്രീരാമൻ കൈകൈയുടെ പുത്രനാണ് ഭരതൻ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് നമ്മുടെ സുമിത്രയുടെ പുത്രന്മാര് രണ്ട് ആൺമക്കളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ലക്ഷ്മണനും ശത്രുഘ്നും ഇതിൽ സ്വാഭാവികമായും ഇവർക്ക് രണ്ട് മക്കൾ സുമിത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടായല്ലോ ലക്ഷ്മണനും ശത്രുഘ്നും അതിൽ ലക്ഷ്മണൻ എന്ന പുത്രന് ശ്രീരാമനോടായിരുന്നു സ്നേഹം എന്നാൽ സുമിത്രയുടെ ശത്രുഘ്നൻ എന്ന് പറയുന്ന മകന് ഭരതനോട് കൈകൈയുടെ പുത്രനായ ഭരതനോടും സ്നേഹമായിരുന്നു ഇത്രയുമൊക്കെ പശ്ചാത്തലമായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ രാമായണ കഥയിലെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദശരഥൻ രാജാവായിട്ട് കഴിയുന്നു കുറെ യുവരാജാവായിട്ട് ശ്രീരാമൻ ഇങ്ങനെ വാഴുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം സ്വാഭാവികമായും ദശരഥ മഹാരാജാവ് തൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം മകന് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് ശ്രീരാമൻ യുവരാജാവായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിയുമോ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായി അഭിഷേകത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോഴും പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ സംഭവമൊക്കെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഇത്ര വലിയ കാര്യം വലുതുമാണോ അഭിഷേകം മുടങ്ങിയാൽ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രീരാമന് അവസരം കിട്ടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് പിന്നീട് വല്ലതും മാറ്റിവെച്ച പോലെ അതിനങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായാൽ കൈകൈ പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ശരി ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായാൽ അതങ്ങ് സഹിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരാണ് മിക്കവാറും കുട്ടികളൊക്കെ പലപ്പോഴും പലരും അങ്ങനെ ചോദിച്ച് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പല വിദ്യാർത്ഥികളും അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണ കാലമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും സിനിമയ്ക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ സിനിമ പ്രദർശനം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ സിനിമയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു സിനിമയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച് വൈകുന്നേരം 
നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഷോയ്ക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചു ഫസ്റ്റ് ഷോയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും വീട്ടിലെല്ലാവരും കുളിച്ച് റെഡിയായി ടിക്കറ്റ് എല്ലാം എടുത്ത് നി അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളോട് അച്ഛനോ അമ്മയോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചേ എടാ മോനെ അല്ല മോളെ നീ പത്താം ക്ലാസ്സിലല്ലേ പഠിക്കുന്നത് പത്തിലൊത്തിരി പഠിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് സിനിമ കാണാനൊന്നും സമയമില്ല ഒമ്പതിലൊക്കെ അടുത്തപ്പോൾ നീ ഒത്തിരി സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ എൻ്റെ മോള അല്ലെ മോന് ഇവിടെ അങ്ങ് ഇരിക്കെ ഞങ്ങൾ പോയി സിനിമ കണ്ടിട്ട് വരാം എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അച്ഛനോ അമ്മയോ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ കിടന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങും എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യവും കൂടെ അമ്മ പറയുന്നു നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നിന്നെ ഞങ്ങളൊരു മുറിക്ക് അത് കൂട്ടിയിട്ടേക്കാവുന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല സിനിമയ്ക്കോ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല നീ ഒരു മുറിക്ക് അകത്തോട്ട് കയറിക്കോ ആ മുറിക്കകത്ത് നിന്നെ പൂട്ടിയിട്ടച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളാവുന്നു അങ്ങനെയും കൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്കുണ്ടാകാവുന്ന വിഷമം ചെറിയ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നത് പോലും നമ്മൾ ആരും ക്ഷമിക്കുകയല്ല പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ ആ സംഭവം പറയും നിങ്ങൾ ഓർത്തേ ശ്രീരാമൻ രാജാവാകാൻ പോവുകയാണ് രാജാവാകാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം കൈകയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു തോഴിയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ദാസി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മന്ധര ആ മന്ധര കൈകയുടെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല രാജ്ഞി രാജ്ഞിക്ക് നേരത്തെ നമ്മുടെ രാജാവ് തന്ന രണ്ട് വരങ്ങളില്ലേ ഉണ്ട് കൈകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതേ പോലെ വരുണ്ട് പൊന്ന് രാജ്ഞി ഇപ്പം വേണോ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇതാ ഏറ്റവും നല്ല സന്ദർഭം കൈകൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല മന്ധര പറഞ്ഞു മകൻ രാജാവാകണ്ടേ ഇപ്പോൾ ആണ്ടെ ശ്രീരാമൻ രാജാവാകാൻ പോകുന്നു അത് നടക്കാൻ പാടില്ല കൂനിയായ മന്ധര അവിടെ വെച്ച് എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് കൈകയ്യോട് പറയുന്നത് എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകയ്യ അപ്പോഴാ ഓർത്ത് ഓ ശരിയാണല്ലോ തൻ്റെ മകനെ രാജാവാക്കാൻ പറ്റി ഏറ്റവും നല്ല സന്ദർഭമാണ് തൻ്റെ മകൻ രാജാവായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ സകല വിധത്തിലുള്ള സന്തോഷകരമായ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അമ്മയായി തനിക്കല്ലേ ഉള്ളത് ഇത് തന്നെ സന്ദർഭം മന്ധരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് കൈകൈ ഓർക്കുന്നത് ശരിയാണല്ലോ ഭരതനെ ഇപ്പൊ തന്നെ രാജാവാക്കാം ഉടനെ തന്നെ മന്ധര പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ഒരു വരവും കൂടെ ചോദിക്കണം അതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ശ്രീരാമനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായ സീതയും കൂടെ നിന്നാൽ ആകെ പ്രശ്നമാവും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ തന്നെ അവരെ വനവാസത്തിന് വായിക്കണം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനായ ശ്രീരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ യുവരാജാവിൻ്റെ അഭിഷേകം കൈകൈ ചെന്ന് ദശരഥനോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മുടങ്ങുന്നു രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഉടൻ തന്നെ ഇതാ ശ്രീരാമൻ വനവാസത്തിന് പോകണം എന്ന നിർദ്ദേശവും കൂടി കിട്ടുന്നു ദുഃഖത്തിൽ എങ്ങനെ മുഴുകാതിരിക്കും ആ രാജപ്പെട്ടാൽ ആ ദുഃഖകരമായ സന്ദർഭമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠനഭാഗത്തിന് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനെ തുടർന്ന് ശ്രീരാമൻ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ അന്തപുരത്തിൽ ചെന്ന് അവരോട് യാത്ര പറയുന്ന സന്ദർഭമാണ് വനവാസത്തിന് പോവുകയാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഈ സമയത്താണ് ലക്ഷ്മണൻ ഈ വിവരം അറിയുന്നത് ലക്ഷ്മണന് വന്ന കോപത്തിനൊരു കൈയും കണക്കുമില്ല ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ രാജാധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ അത് ഞാൻ തിരിച്ചു പിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോപാക്രാന്തനായി വരുന്ന ലക്ഷ്മണൻ എന്ത് വന്നാലും വേണ്ടതില്ല അഭിഷേകം നടത്തണം നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ആരുടെ അഭിഷേകമാണോ മുടങ്ങിയത് ആ ആളിനോട് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ശാന്തശീലനായി ശ്രീരാമൻ കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ പാഠഭാഗം ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് കേൾക്കാം അത് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഈ പാഠത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ചോദ്യമായിട്ട് ദക്ഷിണ പാഠം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കാൻ മറക്കരുത് 
നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നൽകാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ഞാൻ നൽകുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എഴുതി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ദക്ഷിണ പാഠം പാഠം എന്നാണ് പി എ ഡി എ എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദക്ഷിണ പാഠം ആൻഡ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം പാഠം എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടതെങ്കിലും പാഠം എന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ നൽകാം സംശയങ്ങൾ നൽകാം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളാവാം ഏതിനും ഉത്തരം പറയാൻ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടുത്ത ദിവസം പ്രവേശിക്കാം